54 punti, quarto posto confermato e definitivo si congeda con queste cifre dal proprio pubblico, almeno per la stagione regolare 18-19 il Città di Mascalucia, superato l'ultimo ostacolo alla trentesima di promozione C, 4-2 al Motta già salvo da alcune settimane e come da pronostico primo turno playoff al Romano di Carlentini. Squadra che ha chiuso a pari punti col Mascalucia ma è in vantaggio negli scontri diretti. L'altro quarto di finale playoff sarà Sporting Pedara AC Sant'Antonio. Un sabato pomeriggio caratterizzato dai piccoli sussulti ma in discussione il risultato alla buon aiuto somma mentre dagli altri due campi dove era in fase di definizione la griglia playoff il Pedara ha carezzato per pochi minuti l'idea di approdare direttamente al secondo turno per via dell'inatteso svantaggio dell'AC Sant'Antonio a Mister Bianco e i conseguenti 10 punti potenziali di distacco tra seconda e quinta classificata. Tra i biancazzurri posto da titolare tra i pale a Salvatore Castrianni, 2000 della Juniores e il terzo portiere impiegato in questa stagione farà staffetta col 2002 Marco Pascale nella ripresa. Terza di fila per Sebi Magri in mezzo al campo in panchina convocato un altro allievo Vito Taschetta. Largo sempre di più alla linea verde come da tradizione. Masca Lucia. Slalom di Grasso in mezzo per Ivan Febbraio che di testa sblocca il risultato dopo 10 minuti. Biancazzurri di casa avanti per 1 a 0. Febbraio realizza il terzo gol stagionale con la maglia del Mascalucia e il quinto complessivo sommato ai due della Cicatena. Realizzati sino a novembre. Reazione Motta con l'ex Tosto ipnotizzato dall'ottimo Castrianni. Occasione per Benivegna dal corner che va in controtempo, locali vicini al bis. Dall'altra parte proteste dei biancorossi per questo intervento su Ardizione. Arculeo di Catania lascia proseguire. Due volte Tenerelli cerca il gol prima con un radente da fuori che sfiora il palo e poi con quest'incornata su suggerimento del dinamico Nino Grasso. Antonio Messina per Montalto che non aggancia nel cuore dell'area di rigore, occasione anche per il Motta, questa è l'ultima azione della prima frazione di gioco 1-0 della città di Mascalucia in vantaggio sul Motta, si cambia a inizio ripresa dentro Palma fuori Tenerelli, un quarto d'ora dopo avvicendamento Magri Mauro per il centrocampo che rimane sulla scia dei classe 2000. E' proprio Mauro che si mette subito in evidenza con questa rincorsa decisa sul pallone. Il Motta prova a chiudere con scarsi risultati. Palma va in assistenza per Garozzo che spreca il match point del 2-0. Spazio poco dopo a Pafumi che rileva febbraio. E quindi è il momento di Vito Taschetta, maglia numero 17. Grande responsabilità sulle spalle e grandi onori per il cambio dato a Capitan Garozzo. Ancora Castriani chiude le velleità di Tosto. Motta pericoloso a metà del secondo tempo, quindi Aidala dall'out, scivola a piano, pallone propizio per Pafumi che non cerca l'angolo, signorino ringrazia. Poi è Grasso che cerca la marcatura in modalità aerea, nulla da fare, pallone che finisce di poco alto. Ed ecco la staffetta tra guardia pali, esce Castriani, entra Matteo Pascale e la prima in promozione per il 2002 è stato in odore di convocazione nella rappresentativa lievi regionale in questa annata da incorniciare per il prodotto del vivaio Mascalucia. Ci aveva provato nel primo tempo Benivegna, ci riesce in questa occasione grazie a questa precisa schiacciata sotto porta, raddoppio del Mascalucia a 15 dal termine. Super Mario 5, sigla il terzo gol personale in questa annata di assoluta maturità, non solo da centrale difensivo ma anche da stoccatore. Dunque 2-0 alla buon aiuto somma, il Motta prova a uscire dall'ampass con il neoentrato Grillo, pallone di poco alto. Per il resto sono i padroni di casa a condurre le danze, prove generali di intesa a Pafumi Palma, rovesciata e salvataggio sulla linea. Dal corner la premiata ditta stavolta fa centro costruendo lo schema orizzontale che vale il 3-0. Simone Palma in gol per la quarta volta in quest'annata nel campionato di promozione. Poco dopo accorce il Motta con Davide Ardizzone, 39 primavere ma freschezza di gioventù sotto porta. Prima un raso terra secco, in mezzo una chiusura di Pascale, quindi la rete del 3 a 2 sui titoli di coda. A seguito di un'azione iniziata da corner e proseguita da Stancampiano. Rimane il tempo per vedere all'opera Aidala che si sgancia dal settore mancino. Taglio diagonale per Vito Taschetta. Una lieta sorpresa il gol del 4-2 firmato da un altro dei convocati provenienti dalla cantera della città di Mascalucia, in particolare dalla squadra guidata da Sebi di prima e Gaetano Grasso. 
la stessa che si appresta a disputare quasi certamente i playoff provinciali da seconda classificata del girone C. E con questo destro deciso sotto porta finisce la partita del buon aiuto somma, l'ultima del campionato che vale la terza vittoria consecutiva dei biancazzurri e che segna la preparazione verso il cammino playoff, probabile data del primo turno degli spareggi domenica 28 aprile. La sfida è nella tana del Carlentini.